స్టూడెంట్స్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ క్రింది వాటికి సిఎఫ్ఎస్ఈని లెక్కించండి అని ఇలా ఒక రెండు ఇస్తాడు ఏవైనా సమ్మేళనాలు ఇది చూడండి ఇక్కడ ఆర్ ఉంది అంటే గిడ గి దీన్ని సమన్వయ పరిధి అంటాము ఈ సమన్వయ పరిధిలో గిడ ఆరు ఉంది అంటే ఆక్ట్రహైడ్రల్ ఆరు ఉందంటే ఆక్ట్రైడ్రల్ ఆరు ఉందంటే ఆక్ట్రైడ్రల్ నాలుగు ఉండొచ్చు నాలుగు ఉంటే చెక్ట్రాహైడ్రల్ అంటాం ఒకవేళ ఒక్కోసారి బైడెంటేట్ లైగాండ్ ఇస్తాడు ఈ ఎన్ ఇచ్చి ఇట్లా రెండు ఇస్తాడు ఇది బైడెంటేట్ లైగాండ్ అంటాము అప్పుడు రెండు రెండుల నాలుగు అవుతుంది ఒకవేళ మూడు ఇచ్చింది అనుకో మూడు రెండుల ఆరు అవుతుంది ఇది ఏంటి మోనోడెంటేట్ లైగాండ్ కాబట్టి ఆరు ఇంటూ ఒకటి ఆరు అంటే సమన్వయ సంఖ్య ఆరు ఉన్నట్టు మనం ఎక్కువ ఈ టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్న అయితే చరణ్ పబ్లికేషన్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ మోనోడెంటేట్ లైగాండ్ గురించే ఇచ్చాడు కాబట్టి అవే నేర్చుకుంటాం స్టూడెంట్స్ అయితే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఒక్కటే ఒకటి మీరు జాగ్రత్తగా గమనించవలసింది ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ హాలోజన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి బలహీన లైగాండులు బలహీన లైగాండులు వీటితో పాటు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్ హెచ్ టూ ఓ హెచ్ టూ ఓ అనేది కూడా నీరు అనేది కూడా బలహీన లైగాండ్ ఇక మిగతా అన్నీ కూడా బలమైన లైగాండే బలహీన లైగాండ్లు అంటే ఇవి నాలుగు ఇది ఒకటి బలహీన లైగాండ్లు మిగతా అన్నీ కూడా బలమైన లైగాండే అయితే స్టూడెంట్స్ నేను ఏమంటున్నా ఇది ఆరు ఉంది కాబట్టి ఆక్టాహైడ్రల్ కదా ఆరు ఆక్టాహైడ్రల్ అంటే ఏం తెలుసు స్టూడెంట్స్ మనకు సమశక్తి స్థాయిలో ఉన్న ఐదు డిఆర్బిటాలు ఏ విధంగా విభజించేంత స్టూడెంట్స్ ఈజీ పై పోతుందా టీటూజీ పై పోతుంది అంటే ఈజీ పై పోతుంది ఈజీ అంటే ఏంది రెండు ఉన్నవి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమున్నవి టీటూజీ మూడు వస్తాయి ఇలా రాసుకోవాలి రాసుకున్న తర్వాత స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫెర్రస్ యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్య ఎంత ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్ పొటాషియంకి ప్లస్ వన్ ఉంటుంది ఎన్ని ఉంటాయి నాలుగు నాలుగు ఉంటాయి ప్లస్ నాలుగు ఉంటాయి మొత్తము ప్లస్ నాలుగు సైనైడ్కు మైనస్ వన్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ అట్లాంటి సైనైడ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ఆరు ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ మైనస్ సిక్స్ స్టూడెంట్స్ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ చేస్తే ఎంత వస్తాయి స్టూడెంట్స్ మైనస్ టూ ఈ మైనస్ టూ అవతలి పోతే మనకు ప్లస్ టూ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ అంటే ఫెర్రస్ యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి ప్లస్ టూ అన్నట్టు స్టూడెంట్స్ ఫెర్రస్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య ఎంత స్టూడెంట్స్ ఇరవై ఆరు డీ సిక్స్ ఎస్ టూ ప్లస్ టూ అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవడం కాబట్టి రెండు ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయాయి స్టూడెంట్స్ ఫైనల్గా మిలిగింది ఏంటి స్టూడెంట్స్ డీ సిక్స్ ఈ ఆరు ఎలక్ట్రాన్ని డిఆర్బిటాల్లో మనము నింపుతాము ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నింపిన తర్వాత జత కూడా జరుగుతుంది ఆరు ఎలక్ట్రాన్ స్ప్లిట్టింగ్ అయిన తర్వాత ఆరు ఎలక్ట్రాన్లు ఎలా పోతాయి ఇక్కడ ఇక్కడ మూడు ఉన్నవి ఫస్ట్ కింది శక్తి స్థాయిలో పోతే మూడిట్లో స్టూడెంట్స్ నేనేమన్నా ఇప్పుడు బలమైన సిఎన్ అనేది బలమైన లైగాండ బలహీన లైగాండ్ అంటే బలమైన లైగాండ్ బలమైన లైగాండ్ కాబట్టి ఆ ఆరు ఎలక్ట్రాన్లు అంటే కింద అన్ని జత కూడిన తర్వాతనే పై పోవడం జరుగుతుంది ఎందుకు ఒకవేళ ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ ఉందనుకో బలహీన లైగాండ్ ఉందనుకో ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ రాసిన తర్వాత ఇంకా మిగిలిన ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ రాయాలి స్టూడెంట్స్ ఇదే తే కన్ఫ్యూజన్ ఇక్కడ ఏంటంటే బలమైన లైగాండ్ కావడం మూలంగా ఫస్ట్ కింది స్థాయి అనేది పూర్తిగా నిండాల నిండిన తర్వాత పై స్థాయి పోవాలి ఇప్పుడు ఆరు ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నాయి ఆరు ఎలక్ట్రాన్ నింపినాం అయితే నేను ఏమంటున్నా స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మూడు ఆర్బిటాలు కదా మూడు ఆర్బిటాల్లో మూడు రోజుల ఆరు కదా ఆ ఆరుని జీరో పాయింట్ సిక్స్ అని ఇక్కడ ఆపోజిట్ రాయమంటున్నా ఇక్కడ నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు నిండుతాయి అనుకుంటున్నాం ఊహిస్తున్నాం ఆ నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు జీరో పాయింట్ ఫోర్ అని ఇట్లా కింద రాయమంటున్నాం కింది శక్తి స్థాయిని తక్కువ శక్తి స్థాయి కాబట్టి తక్కువ శక్తి స్థాయిని మైనస్ అని చూపించమంటున్నాం ఇది ఎక్కువ శక్తి స్థాయిని ప్లస్ దీనికి సూత్రం ఏంటంటే సిఎఫ్ఎస్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కింది శక్తి స్థాయి ఏంది ఇది టీ టీ టూ జీ అంటే మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నవి ఆరు ఎలక్ట్రాన్లు ప్లస్ ఇక్కడ ఏంది ఈజీ ఈజీ అంటే ఎంత జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నవి జీరో ఈ మొత్తం జీరో అవుతాయి స్టూడెంట్స్ ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు స్టూడెంట్స్ ఇరవై నాలుగు ఉన్నప్పుడు టూ పాయింట్ ఫోర్ రాయాలి మైనస్ ఇది ఆక్టాహైడ్రల్ విభజన కాబట్టి డెల్టా ఓ ఓ అంటే ఆక్టాహైడ్రల్ ఇదే సిఎఫ్ఎస్ఇ విలువల్ ఇలా కొన్నిటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ కాకపోతే ఒకటి జాగ్రత్త పడాల్సింది ఏంది ఇక్కడ జత కూడటం అనేది అంటే ఎలక్ట్రాన్లు జత కూడతాయా జత కూడయా అనే విషయం దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది లైగాండ్ స్వభావం మీద బలమైన లైగాండ బలహీన లైగాండ బలహీన లైగాండ్లు కొన్ని ఉన్నవి వాటిని గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా ఆటోమేటిక్ తెలిసిపోతుంది కాకపోతే వీటికి ఆక్సీకరణ సంఖ్య అనేది ఏ విధంగా కనుక్కోవాలో తెలియాలి అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన లైగాండ్కు పైన మైనస్ వన్
ఈ మైనస్ సిక్స్ అవతలిపోతే ప్లస్ సిక్స్ అవుతుంది ప్లస్ సిక్స్ మైనస్ త్రీ చేస్తే ప్లస్ త్రీ ఆ విధంగా మనము ఆక్సీకరణ సంఖ్యలు కనుక్కోవడం ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మిగతా టెట్రాయిడ్రల్కి ఇది పైన ఉంటుంది కింద ఉంటుంది కొన్ని సమ్మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలరని నేను కోరుచున్నాను సిఎఫ్ఎస్సి చాలా ఈజీ కిందిది ప్లస్ పైది ఓకే కిందిది ఏముంది జీరో పాయింట్ ఫోర్ అట్లా డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు బోరేన్ల గురించి చదువుకుందాం బోరేన్లలో లాంగ్ క్వశ్చన్కు ఐదు మార్కులు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ నాలుగు మార్కులు ఈజీగా ఇస్తున్నాడు ఇంకొకటి బోరేన్లో చిన్న చాప్టర్ మనం తొమ్మిది మార్కులు సులభంగా సంపాదించవచ్చు ఫస్ట్ ఏముంది బోరేన్లలో మూడే మూడు ఉన్నాయి ఒకటి క్లోజో బోరేన్ క్లోజో బోరేన్ నీడో బోరేన్ తర్వాత అర్కనో బోరేన్ అర్కనో బోరేన్ వీటిని ఏమంటున్నాడు కార్బోరేన్ క్లోజో కార్బోరేన్ నీడో కార్బోరేన్ అర్కనో కార్బోరేన్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి క్లోజో కార్బోరేన్కి బిఎన్ హెచ్ఎన్ ప్లస్ టూ నీడో కార్బోరేన్కి బిఎన్ హెచ్ఎన్ ప్లస్ ఫోర్ అర్కనో బోరేన్కి బిఎన్ హెచ్ఎన్ ప్లస్ సిక్స్ ఇక్కడ చూడండి టూ పెరిగింది టూ పెరిగింది ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ సిక్స్ ఇక్కడ దీన్నే ఒక్కోసారి వెళ్ళిస్తాడు అంటే బిఎన్ హెచ్ఎన్ ఈ టూ ఉన్నది కదా దానిపైన మైనస్ టూ రాయచ్చు లేకపోతే టూలో ఒకటి తగ్గించి మైనస్ వన్ అని కూడా రాయవచ్చు ఎట్లయినా రాయవచ్చు ఎన్ని రకాలైనా మూడు రకాలు కూడా రాయవచ్చు ఈ విధంగా ఫార్ములా ఉంటాయి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుంటున్నాము మనము బిఎన్ బి సిక్స్ హెచ్ సిక్స్ మైనస్ టూ తీసుకుంటున్నాము ఎందుకంటే ఇక్కడ బిఎన్ హెచ్ఎన్ ప్లస్ టూలో రెండు పైన రాస్తే మైనస్ టూ అన్నాం కదా అలా రాస్తున్నాం ఇది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము ఆల్రెడీ బెంజిన్ ఫార్ములా తెలుసు కదా సి సిక్స్ హెచ్ సిక్స్ ఆ విధంగా నేను లైక్ దట్ బెంజిన్ లాగా ఇలా రాస్తూ ఉంటా బోరాన్ 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 ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ బెంజిన్ కిందికి ఇలా తిప్తూ ట్రిపుల్ ఇదేంది త్రిభుజము ఇలా రాస్తా పైనుంచి కిందికి ఇట్లా త్రిపుల్ రాస్తా నథింగ్ బట్ ఇట్లా స్టార్ పెట్టేసినాం లోపల ఇక్కడ చూడండి ప్రతి బోరానికి హైడ్రోజన్ రాసేస్తా ప్రతి బోరానికి హైడ్రోజన్ రాస్తా ఇదే క్లోజో బోరేన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇంకా క్లోజో కార్బోరేన్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్గా చూడండి రెండు బోరాన్ల ప్లేస్లో రెండు కార్బన్ రాయాలి అంతే సేమ్ ఇంకా అదే స్ట్రక్చర్ అంతదే రెండు బోరాన్ల స్థానంలో రెండు కార్బన్ రాయాలి అంటే ఉదాహరణ ఏంది ఇప్పుడు ఇలా రెండు కార్బన్లు ఉన్నవి బోరాన్ ఎన్ ఉన్నవి నాలుగు బోరాన్లు ఉన్నవి హైడ్రోజన్ ఎన్ ఉన్నవి ఆరు హైడ్రోజన్ ఉన్నవి ఇది క్లోజో కార్బోరేన్ ఇది క్లోజో బోరేన్ నిర్వచనం అతి సులభంగా రాయచ్చు నీ స్ట్రక్చర్ అతి సులభంగా రాయచ్చు క్లోజో బోరేన్ క్లోజో కార్బోరేన్కి నెక్స్ట్ చూడండి నీడో బోరేన్ స్ట్రక్చర్ రాస్తా నీడో బోరేన్కు ఉదాహరణ బి ఫైవ్ హెచ్ నైన్ అర్కనో బోరేన్కు ఉదాహరణ బి ఫైవ్ హెచ్ లెవెన్ రెండు ఐదు రోజులు తేడా ఉంటుంది అంతే సేమ్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కూడా అతి సులభము నీడో బోరేన్కేమో బీ ఫైవ్ హెచ్ నైన్ అర్కనో బోరేన్కేమో బీ ఫైవ్ హెచ్ లెవెన్ ఫస్ట్ బీ ఫైవ్ హెచ్ నైన్ నిర్మాణం ఎలా రాస్తున్నా చూడండి నేను ఫస్ట్ ఫైవ్ మెంబర్డ్ రింగ్ రాస్తున్నా ఫైవ్ మెంబర్డ్ రింగ్ బోరాన్ 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 ఇది కిందికి రాసిన కానీ రాయచ్చు ఎట్లా రాసినా లేదు బోరాన్ రాసిన ఇప్పుడు ఇది చిత్రస్రాకారంలో ఉంది ఈ నాలుగు బోరాన్లు చిత్రస్రాకారం వీటి మధ్యలో బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్ పెట్టేస్తున్నా బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్ పెట్టేసిన ఇప్పుడు ఈ బోరానుకు ఈ బోరానుకు కలిపేస్తున్నా అట్లా కలిపేయచ్చు కలిపేసిన తర్వాత దీనికి ఒక హైడ్రోజన్ రాసిన ప్రతి బోరానికి ఐదు బోరాన్లకు ఐదు హైడ్రోజన్ రాసిన ఒకటి బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్ రెండు మూడు నాలుగు నాలుగేమో బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్లు ప్రతి బోరానికి ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ రాసిన అదే బీ ఫైవ్ హెచ్ నైన్ నీడో బోరేన్ అర్కనో బోరేన్ అంటే ఏం చూడండి ఫస్ట్ బోరాన్ రాస్తున్నా బోరాన్ రాసి కిందికి ఇట్లా ఒక బోరాన్ రాసిన సేమ్ డిస్టెన్స్లో ఇట్లా మళ్ళీ ఇట్లా త్రిభుజాకారంగా ఇంకొక బోరాన్ రాసిన మళ్ళీ ఇక్కడ డిస్టెన్స్ దీనికంటే దీంట్లో సగం చేసిన దీంట్లో సగం చేసిన డిస్టెన్స్ చేసేసి ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని కలిపేసిన దీన్ని కలిపేసిన దీన్ని కలిపేసిన కలిపేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రెండు బోరాన్ల మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్ ఈ రెండు బోరాన్ల మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్ ఈ రెండు బోరాన్ల మధ్యలో బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్ ఎన్ని ఒకటి పెట్టేసిన మూడు ఇంతకుముందుకు నీడో బోరేన్లో బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్ నాలుగు వచ్చినవి ఇక్కడ మాత్రము అర్కనో బోరేన్లో మూడే వస్తాయి మూడు బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్ రాసిన నెక్స్ట్ ఇక్కడ 
హైడ్రోజన్ 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 మూడు బ్రిడ్జ్డు ప్లస్ ఇవి నాలుగు ఎంతైనవి మూడు నాలుగు ఏడైనవి ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది అయినవి తొమ్మిది హైడ్రోజన్లు ఈ బోరానికి ఒక హైడ్రోజను ఈ బోరానికి ఒక హైడ్రోజన్ ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా ఇక్కడ బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్ మొత్తం మూడు ఉన్నవి ప్రతి బోరానికి ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఏం చేసినంటే దీనికి ఇంకొక హైడ్రోజన్ దీనికి ఇంకొక హైడ్రోజన్ యాడ్ చేసిన ఇదే బీ ఫైవ్ హెచ్ లెవెన్ అతి సులభంగా రావచ్చు నీడో బోరియన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని అతి సులభంగా రావచ్చు అర్కనో బోరియన్ యొక్క నిర్మాణాన్ని అతి సులభంగా రావచ్చు అదేవిధంగా క్లోజో బోరియన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని కూడా అతి సులభంగా రాయవచ్చును డియర్ స్టూడెంట్స్ అర్కనో కార్బోరియన్కి సేమ్ మళ్ళీ బెంజిల్లా ఒక నిర్మాణం రాస్తాము ఇక్కడ కార్బన్లు రాస్తాము బోరాన్ 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 మనకి ఇక్కడ పాలిహైడ్రన్ అంటే త్రిభుజాలు ఏర్పడడం ఇక్కడ ఒక బోరాన్ రాస్తా ఇక్కడ ఒక బోరాన్ రాస్తా ఇక్కడ ఒక బోరాన్ ఇవి చూడండి ఇట్లా ఇట్లా ఒక చతురస్రాకారంలో ఉండే విధంగా అని అనుకుంటాము ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నేను మొత్తము మూడు మూడు ఆరు ఆరు ప్లస్ ఇంకొక ఐదు ఇంకొక బ్రో బోరాన్ కూడా ఉంటుంది మొత్తం ఏడు బోరాన్లు ఉన్నవి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇట్లా త్రిభుజాకారంగా కలిపేసేస్తా నేను ఇక్కడ త్రిభుజాకారంగా కలుస్తుంది ఇది ఒక త్రిభుజము ఇది ఒక త్రిభుజము ఇది కూడా ఒక త్రిభుజము ఇట్లా కలిపితే ఇదొక త్రిభుజం ఏర్పడుతుంది ఇదొక త్రిభుజం అన్నీ కూడా త్రి త్రిభుజాలు వస్తున్నాయి చూడండి ఇట్లా కలిపేస్తే ఇదొక త్రిభుజము ఇదొక త్రిభుజము ఇప్పుడు ఏడు బోరాన్లు వచ్చినాయి రెండు కార్బన్లు వచ్చినాయి ప్రతి బోరానికి కానీ కార్బన్ కానీ ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ కలుపుతా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఏడు బోరాన్లు ఉన్నవి రెండు కార్బన్లు ఉన్నవి ప్రతీ దానికి ప్రతీ దానికి ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ కలిపేసిన అన్నిటి కలిపేసిన చూడండి జాగ్రత్తగా అంటే మొత్తం తొమ్మిది ఏడు కార్ బోరాన్లు రెండు కార్బన్లు కదా మొత్తం తొమ్మిది హైడ్రోజన్స్ అయినాయి తొమ్మిది హైడ్రోజన్స్ మిగిలిన రెండు హైడ్రోజన్ని ఇక్కడ కార్బన్ రాస్తున్నా అప్పుడు ఏమైంది పదకొండు హైడ్రోజన్ అనేవి మిగిలిన రెండు హైడ్రోజన్లని బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్గా రాస్తున్న పదమూడు హైడ్రోజన్ అనేవి దేర్ ఫోర్ పదమూడు హైడ్రోజన్ ఉంటవి బోరాన్లు ఏడు ఉంటవి కార్బన్లు రెండు ఉంటాయి ఇదే అర్కనో కార్బోరేన్ యొక్క స్ట్రక్చరు నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ వెడ్ నియమము అని ఉన్నది వెడ్ నియమం ఏం లేదు ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ ప్లస్ త్రీ సీక్వెన్స్ దీన్ని క్లోజో అని అంటాము దీన్ని నీడో అని అంటాము దీన్ని అర్కనో అంటాము డిఎస్ స్టూడెంట్స్ డిఎన్ఏ లాగా ఆ సిఎన్ఏ గుర్తుపెట్టుకోవాలి డిఎన్ఏ లాగా ఒకటి సిఎన్ఏ ఉంటుంది క్లోజో నీడో అర్క్నో వెడ్ నియమంలో టోటల్ ఎలక్ట్రాన్ కౌంట్ మొత్తం ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య మైనస్ టూ ఇంటూ ఎన్ బై టూ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎలక్ట్రాన్ కౌంట్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎన్ బై టూ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏం లే పెద్దగా ఇబ్బంది ఏం లేదు టెక్నాలజీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి టెక్నాలజీ టెక్నాలజీలో టెక్ ఉన్నది ఆ టెక్ రాయండి ఈ ఎన్నుకు ముందు మైనస్ టూ ఇంటూ ఎన్ అని రాయండి టీ అంటే టూ మైనస్ టూ టీ అంటే బై టూ టీ అంటే బై టూ టీ అంటే మైనస్ టూ టోటల్ ఎలక్ట్రాన్ కౌంట్ ఇంటూ ఎన్ ఎన్ అంటే కేంద్రకాల సంఖ్య ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా బీ సిక్స్ బీ సిక్స్ హెచ్ సిక్స్ మైనస్ టూ మైనస్ టూలో బోరాన్లో మూడు వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటాయి ఆరు అమ్ముల్లో పద్దెనిమిది హైడ్రోజన్లో ఒక వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది ఆరు ఒకట్లా ఆరు మైనస్ టూ అంటే కూడాలి ప్లస్ టూ అని చేయాలి ఇప్పుడు మైనస్ టూ ఇంటూ ఎన్ని కేంద్రకాలు ఉన్నవి ఆరు ఉన్నవి ఆరు బై రెండు చేసేస్తే ఇక్కడ పద్దెనిమిదికి ఆరు కలిపే కన్నా పద్దెనిమిదికి రెండు కలపడం సులభం పద్దెనిమిదికి రెండు కలిపితే ఇరవై ఇరవై ఆరు మైనస్ రెండు ఆరుల పన్నెండు బై రెండు ఇప్పుడు ఇరవై ఆరు ఇళ్ళ కలిసి పన్నెండు తీసేస్తే మనకి ఎంతంటే పద్నాలుగు వస్తుంది ఆరుల కలిసి రెండు తీసేస్తే నాలుగు అట్లా రెండు రెండు ఏళ్ళ పద్నాలుగు ఇప్పుడు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది ఏడు వచ్చింది మనకేమున్నది చెక్ చేద్దాం ఎన్ ప్లస్ వన్ ఉన్నది ఎన్ ప్లస్ టూ ఉన్నది ఎన్ ప్లస్ త్రీ ఉన్నది ఇక్కడ చూడండి ఎన్ అంటే ఏంది కేంద్రకాల సంఖ్య కేంద్రకాల సంఖ్య ఎంత ఉంది ఆరు ఉన్నది ఆరుకు ఒకటి కలుపుదాం ఎంత వచ్చింది ఏడు వచ్చింది ఈ ఏడు అనేది దీనికి సమానమైంది కదా అంటే 
s is equal to 7 and I the n plus 1 is the same. But the close on the same. B6, H6 is the same. This is the same examples. I have to practice the same thing. The Sutra name is technology. Ved. Ved name is technology. Total electron count minus 2 into n. Kinda 2. And the technology is the same. S is equal to the same. S is equal to the same. So, in that to bore in life, and it is simple. I mean, that you are not listening. I mean, you are not listening. I mean, you are not attention. And you are not even that. Irvanaalu markla lo, manakraval sindi padhyane meri pantho mele ho tirvayasse. Wale inga migilan alu markla alvesar. Illa inga inne to mere cheshne. Ida to mere cheshne be meita deiv rashna gane. Ati sula banga pasva chha. Inda yemu ne kadam bore in chapters very very perfect ka baaga dote. Ati sula banga chemistry five pasga hoj. Inilla tension wale de hundi time takko mana de ne hundi. Dear students, carborane लग रही है जाओ तो हम carborane लो carbon sound ना बढ़ते होंगे तरह तो boron sound ना बढ़ते होंगे next तो hydrogen रास्ता carbon अन्य carborane लो C2 ने उन्हें दिन रालो अन्य carborane लो C2 Bn minus two common C2 Bn minus two C2 Bn minus two इकड़ा ये चेन रास्ता हम ये चेन plus two रास्ता हम ये चेन plus four रास्ता dear students जागरत गमन चाहिए। फर्स्ट वाड़ू एग्जाम लो आर कोनो कार्बोरेन ले योगा गुरिंची राय एंडी निर्माण राय एंडी एंडे। फर्स्ट ही मूड रास कोणे। डेट इधर आयोज। पेंसिल तोड़ी मूड रास कोणे। तरवात ये क्वेश्चन ले ये मरी एंडो दान रिस कोणे। ये दी फार्मूला। C N B N minus two H N plus four फार्मूला आनु पार्टिंचे वाटनी क्लोजो कार्बोरेन आलरेडी सूचना रो अधि चाला सिंपल गाउन ने दी नीडो की फाइव मेंबर नो रायंड फाइव मेंबर फाइव मेंबर नो राशि इकड़ा कार्बन लो रण्डु कार्बन होना है ना उनमें दा कार्बोरेन लो रण्ड कार्बन लो फाइनल रायंडे बोरान उलने इला रायंड इपुज रायंडे इतलो का त्रिभुजामाइंडी इतला � इला गल पेशन हम त्रिभुजों में त्रिभुज ने तरह था इकड़ा किंदा उन्ना ये बोरान लकी वो का हाइड्रोजन बांड इकड़ा इनको का हाइड्रोजन बांड रोंड हाइड्रोजन बांड बेटना मो तो प्रतिदाने गुड़ा वो को का हाइड्रोजन ने रास्समो प्रति बोरान की प्रति कार्बन की अंडे मध्यलोन यान को ट्रायल वो कटी रोंडो मोड� कार्बन एनुन अभी C2, C2 B4 ये अच्छे हैं इतने नीडो बोरेन लाने ना। Next two, आर्कनो बोरेन दूसरे लाइटे मना को, आर्कनो बोरेन अनेक कुछ